tout le monde. Donc, c'est le mois de mai, le mois des arbres et de la forêt. Donc, j'ai décidé de vous préparer un petit quiz pour tester vos connaissances. Donc, vous pouvez faire ça euh, avec votre famille. Il vous suffit juste d'avoir une feuille et un crayon pour pouvoir répondre aux questions. En tout, j'ai 10 questions. Donc, première question. Quel type d'arbre vit dans une forêt qu'on nomme décidu, donc soit des feuillus ou des conifères. La réponse, des feuillus. Donc feuillus, c'est un synonyme dans le fond de décidu. Deuxième question, donnez-moi au moins un exemple d'arbre retrouvé dans la forêt boréale. Donc, il y a quatre euh, principaux arbres qui sont retrouvés dans la forêt boréale. Donc, soit le sapin baumi, l'épinette noire et le bouleau blanc. Donc, si vous avez écrit une de ces réponses-là, c'est bon. Troisième question. Un exemple de conifère qui pousse au Québec. Donc, euh, si vous avez dit, encore une fois, le sapin baumi, l'épinette noire... C'était aussi une bonne réponse. Maintenant, un exemple de feuille, question 4. Donc, une des réponses que vous auriez pu donner, c'est euh, l'érable, le chêne ou le boulot. Donc, il y a d'autres exemples, mais je vous donne des réponses. Si après, vous voulez aller voir sur Internet pour vérifier si votre réponse est bonne, pas de problème. Prochaine question, donc question 5, quel est le fruit du chêne? Donc là, je tiens juste à dire que euh, c'est un fruit que nous, les humains, on ne consomme pas. La réponse, c'est le gland. Ensuite, on produit beaucoup de papier ici au Québec, mais il y a une ville qui est réputée pour ça, donc dans tout le Canada. Quelle est la capitale mondiale du papier? Je vais vous donner un choix de réponse entre Montréal, Québec et Trois-Rivières. La réponse à la question 6, c'est Trois-Rivières. Donc, c'est là-bas qu'on produit euh, la plus grande quantité de papier au Canada. Question 7. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus difficile, donc prenez votre temps. Quelles sont les zones de végétation au Québec? Donc, il y a trois grandes zones, puis après, il y a cinq sous-zones. Donc, vous pouvez juste penser au type de forêt que vous connaissez. Ça devrait vous aider. Les réponses. Première zone, il y a le bas arctique. Donc, comme le nom le dit, il fait froid là-bas, donc il n'y a pas une grande végétation, surtout des arbustes et des plantes herbacées. Ensuite, il y a la forêt boréale. Donc, elle est divisée en trois types de sous-végétation. Donc, la forêt boréale, dedans, il y a la forêt boréale continue, où on retrouve le sapin baumier, l'épinette noire, le pain commun et le bouleau blanc. Dans la zone de forêt boréale, il y a un autre type de forêt, ça s'appelle la toundra forestière. Donc, il y a des arbres euh, rares et ça, ça s'étend sur un grand euh, territoire, donc dans le nord, surtout considéré euh, composé de mousse, de lichen, de tourbe, de plantes herbacées et des marais. Finalement, dans la zone euh, boréale, il y a aussi la taïga. Donc, la taïga, elle est surtout composée d'épinettes noires et de lichen. La dernière zone, c'est la zone tempérée nordique. Et celle-ci, elle est composée de deux autres types de forêts. La forêt mixte, où on retrouve des conifères et des feuillus, et les forêts de feuillus. Question 8, on a presque terminé. Le Québec produit quel pourcentage du papier journal canadien? Donc, 40 c'est la réponse. Donc, 40 du papier journal à travers le Canada est fait ici, au Québec. Prochaine question. Question 9. Quelle portion du territoire québécois est recouvert de forêts? Donc, quel pourcentage de tout le Québec est composé de forêts? La réponse précise, c'est 
46 Et ça, ça représente 760 000 km2. Donc, c'est énorme. Presque la moitié du Québec, c'est une forêt. Dernière question. Combien existe-t-il de produits du bois? Donc, pensez à tout ce que vous connaissez qui est fait de bois. Pensez que ça, ça fait combien de produits? La réponse à la question 10, ça va peut-être vous étonner, et c'est 10 000. Donc, il y a 10 000 produits qui sont faits euh, en partie du bois. Donc, vous pouvez calculer votre nombre de bonnes réponses. J'espère vous en avoir appris davantage avec ce petit quiz. Et si ça vous intéresse, vous pouvez continuer vos recherches sur Internet pour euh, en apprendre encore plus durant le mois des arbres et de la forêt.